இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பிஜேபிக்கு வருவதற்கு சிம்பிள் மெஜாரிட்டி பிஜேபிக்கு இல்லைன்றது கிளீனாக தெரியுது யூபியில் வந்து பெரிய அளவில் அடி விழுது ஆஸ் ஆஃப் நவ் முப்பது சீட்டு துண்டு விழுது அது இன்னும் அடுத்த டூ ஹவர்ஸில் வந்து பை டூ ஓ கிளாக் கிளியர் ஆகிடும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சவால் வெளியிலிருந்து வரப்போவதில்லை உள்ளே இருந்து வரப்போகிறது மோடியோட மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் பிஜேபி தான் ஆர்எஸ்எஸ் தான் அப்போசிஷன் கிடையாது ஆகாயம் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நம்மோட நேர்காணலுக்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் திறனாய்வாளர் திருமதி மணி அவர்கள் நம்மோடு இருந்திருக்கிறார் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக அவரோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது நடைபெற்று வருது எக்ஸிட் போல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வந்து பாஜக அலையன்ஸ் வந்து வெற்றி பெறும் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அந்த நிலை மாறுதோ இப்போது வரை பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு இடங்களில் பாஜக கூட்டணி இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு இடங்களில் காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்து முன்னிலையில் இருக்காங்க இது எப்படி மாறும் நினைக்கிறீங்க எப்படி போகணும் நினைக்கிறீங்க இன்னுமே இது பெரிய அளவில் மாறாது இப்போ நம்ம பேசிக்கொண்டிருப்பது பகல் பதினொன்றரை மணி அளவில் கவுண்டிங் வந்து ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ ஓகே ஏன்னா எதிர்கட்சிகள் வந்து நேற்றைக்கு முன்தினம் தலைமை தேர்தல் ஆணையாளரை சந்தித்து சில கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும் தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கையில் குளறுபடி எதுவும் நடந்துடக்கூடாது மோசடிகள் நடந்துடக்கூடாது எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் தேர்தல் ஆணையம் வந்து ரொம்ப கூடுதலான எச்சரிக்கைகளை எடுத்திருக்கிறது ஒவ்வொரு கவுண்டிங் முடிஞ்சோடனையும் அதை நோட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரெகுரஸாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது நல்லது ஆக்சுவலாக வழக்கமாக பன்னெண்டு மணி வாக்கில் நமக்கு பிக்சர் கிளியர் ஆகிடும் இப்போயும் அப்படி கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இட் டேக் அவே ஆஃப் த கவுண்டிங் என்னென்னா பகல் பதினொன்று நாற்பதுக்கு இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் பிஜேபிக்கு இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவுன்றது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலமை ஓகே டூ நைன்டி செவன் பிஜேபி இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது புதிய தலைமுறையில் போகிறது டூ நைன்டி செவன் பி என்டிஏ பிளாக் காங்கிரஸ்க்கு டூ டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ இந்த நிமிஷம் மாறி இருக்குது பிஜேபிக்கு டூ நைன்டி சிக்ஸ் காங்கிரஸ்க்கு டூ டுவெண்ட்டி எயிட் பிற வந்து பத்தொம்பது இருக்குது இதில் வந்து பிஜேபியோட தனி ஃபிகர்ன்றது சாதாரணமாக போட மாட்டேன்றான் பட் சில நிமிடங்களுக்கு முன்னால் பார்த்த வரைக்கும் சம்வேர் அரவுண்டு டூ ஃபார்ட்டின் வந்தது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் தான் ஆக்சுவலாக எனக்கு காமிச்சிங்க ஸோ அந்த இரநூத்தி நாற்பதுன்றது சிவா நீங்கள் அதிகபட்சம் எனக்கு தெரிஞ்சு இரநூத்தி ஐம்பதாக போகலாம் ஓகே பட் இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டை வந்து இந்த சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இஸ் டூ செவன்டி டூ இப்போ நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா பிஜேபிக்கு முந்நூறு தனியாக பிஜேபிக்கு முந்நூறு முந்நூற்றி இருபது முந்நூற்றி முப்பது முந்நூற்றி எழுபது கூட்டணி நானூறு ஆப்கி பார் சார்சவ் பார்லாம் சொன்னாங்க முந்நூற்றி எழுபது காஷ்மீரோட முந்நூற்றி எழுபதை சொல்லிவிட்டு இதை வந்து நானூறுன்னு நாங்கள் சொன்னாங்க அது இப்போ இல்லைன்றது க்ளீனாக தெரியுது இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பிஜேபிக்கு வருவதற்கு சிம்பிள் மெஜாரிட்டி பிஜேபிக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்றது தான் முக்கியமான கேள்வி இந்த நிமிடம் வரை ஜூன் நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பகல் பதினோரு நாற்பது மணிக்கு நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஆகாயம் தொலைக்காட்சி சேனலில் கிடைக்கக்கூடிய தகவல் பிஜேபி கூட்டணி டூ டூ நைன்டி சிக்ஸ் காங்கிரஸ் கூட்டணி டூ டுவெண்ட்டி எயிட் அதில் இரநூத்தி நாற்பது தான் பிஜேபிக்கு இருக்குன்னு தகவல்கள் வருது அதிகபட்சம் அது இரநூத்தி ஐம்பதாக போகலாம் ஆக இருபத்தி ரெண்டு சீட்டு குறையாமல் பிஜேபிக்கு துண்டு விழப்போகுது தனி மெஜாரிட்டிக்கு அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சிம்பிள் மெஜாரிட்டிக்கு பத்து சீட் கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி பத்தொம்போதில் வந்து முந்நூற்றி மூணு சிம்பிள் மெஜாரிட்டிக்கு வந்து முப்பது முப்பது சீட் கூட நிச்சயம் இந்த முறை அவங்களுக்கு வந்து டூ செவன்டி டூ கிடைக்காது என்பது தான் இந்த நிமிடம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவலாக தெரிகிறது அந்த முப்பது சீட் துண்டு விழுகிறது வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் துண்டு விழுகிறது தான் வந்து எல்லோருக்குமே ஆச்சரியமாக இருக்குது இல்லையா எஸ் எப்படி மாறினது இது ரொம்ப நல்ல கேள்வி குவான்டிட்டேட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸ் வாங்க இந்த முப்பது தொகுதிகள் வந்து அவங்களுக்கு குஜரா யூபியில் வந்து பெரிய அளவில் அடி விழுது இப்போ சமீ கடைசியாக கிடைத்த தகவலின்படி மொத்தம் எண்பது சீட் மோடி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்து செவன்ட்டி த்ரீ சீட்ஸ் ஜெயிச்சாங்க மோடி டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் சிக்ஸ்டி டூ சீட்ஸ் ஜெயிச்சாங்க இப்போ என்ன நல்ல வரும்னு கேட்டிங்கன்னா பிஜேபி கூட்டணிக்கு முப்பத்தெட்டு சீட்டு காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு வந்து நாற்பத்தி நாலு என்ன மாதம் மாதிரி அரவுண்ட் டூ இயர் அந்த இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு ஒரு குறைந்தபட்சம் முப்பது சீட்டு மினிமம் குறைந்தபட்சம் முப்பது சீட் வந்து அவங்களுக்கு துண்டு விழுது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இது பிஜேபியின் அரசியலிலும் இந்திய அரசியலிலும் பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா யோகி ஆதித்யநாத் வந்து மோடிக்கு கண்டென்டராக பார்க்கப்பட்டவர் அந்த யோகியோட மாநிலத்தில் டபுள் இன்ஜின் சர்க்கார்னு சொன்னாங்க அந்த இடத்துல இந்த டிஃப்ரென்ஸ்
பிஜேபி எண்ணிக்கையை இழந்தது மட்டுமல்ல கிட்டத்தட்ட இப்போ இருக்க நிலவரப்படி அறுபது சீட்டு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது சீட்டு அவங்க தோக்குறாங்க போன தூரம் முந்நூற்றி மூணு இப்போ இரநூத்தி நாற்பது அறுபது சீட்டுனா வந்து ஒன் ஃபிஃப்த்து இருபது சதவீதம் அவங்களுக்கு லாஸ் வருது அது எங்கேருந்து வருதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் அவங்களோட கோர் ஓட் பேங்க்லேருந்து வருதுன்னு போது ஃபைன் இது அதுவும் அந்த மாநிலத்தை ஆளக்கூடியவர் வந்து ஒரு ஹெவி வெயிட் மோடிக்கு கண்டென்டராக பார்க்கப்பட்டவர் ஐ திங்க் இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டைம்ஸ் ஆஹர்டு வரும் நாட்கள் வந்து சுவாரஸ்யமான அரசியல் நிகழ்வாக இருக்கும் பிஜேபிக்குள் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் கடுமையானது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நாம் உறுதியாக நம்பலாம் யூபியில் பின்னடைவுக்கு யோகி மோடி ஒரு ஃபேக்டரி எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஆர்எஸ்எஸ் வந்து கிரவுண்டில் இறங்கி வேலை பார்க்கல யூபி எலெக்ஷனில் அப்படின்னு ஒரு காரணம் சொல்லப்பட்டது வயரில் கூட ஒரு கட்டுரை வெளியானது நீண்ட கட்டுரை அங்கேருந்து போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதுவும் ஒரு காரணம் ஆர்எஸ் இல்லை அது வந்து எனக்கு காரணமாக படலை எந்த ஒரு கட்சியும் எந்த ஒரு அமைப்பும் தொண்டர்கள் வேலை செய்கிறதாலெல்லாம் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து பெரிய அளவில் நான் சொல்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் வாக்குகளை கொண்டு வந்துடவோ அல்லது சதிச்சிடவோ முடியவே முடியாது விசை ஆர்எஸ்எஸ் வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதிகம் உள்ள மா ஒரு அமைப்பு வட இந்தியாவில்ன்றதில் எந்த மாற்று கருத்து கண்டம் கிடையாது ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் யூபியில் வேலை செய்யாதது தான் இந்த பின்னடைவுக்கு காரணம் என்று நாம் கருதுவது தவறுன்னு நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் தான் இறுதி எஜமானர்கள் மக்கள் தான் வந்து இறுதி எஜமானர்கள் யூபிக்குள்ளே வந்து அகிலேஷ் யாதவ் காங்கிரஸ் கூட்டணி அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குது ஓகே கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகிறது தான் முக்கியம் எப்பயுமே மேக்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகிறத விட இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஆத்மி காங்கிரஸ் டெல்லியில் ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட் ஆகலை கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகலை வேறஸ் மா ஆமாம் க காங்கிரஸ்க்கும் சமாஜ்வாதி பார்ட்டிக்கும் கெமிஸ்ட்ரி யூபியில் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு பீகாரில் வந்து ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளுக்கும் காங்கிரஸ்க்கும் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஆனால் யூபியில் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த எலெக்ஷனோட டேக் அவே வந்து யூபி ரிசல்ட்ஸ் ஏன்னா இது பிஜேபியோட நுண் அரசியல் உள்ள மோடிக்கு அடுத்து வரக்கூடிய கண்டென்டர் யாருன்னு முடிவு செய்கிறதுல ஐ திங்க் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரோலை ப்ளே பண்ணும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே அதே போல் மகாராஷ்டிரலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அணி தான் வந்து முன்னில் இருக்காங்க என் என்டிஏ வந்து ஒரு பின்னடைவு சந்திச்சிருக்காங்க இல்லையா அங்கே எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆனதை நினைக்கிறீங்க அங்கே நடந்தது வந்து இன்ஃபேக்ட் இந்த ஹோல் எலெக்ஷன்லேயே வந்து எல்லா செஃபாலஜிஸ்ட்டுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு சவால் வந்து மகாராஷ்டிரா கணிக்கவே முடியல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா கட்சியும் பிஜேபி உடச்சிடுச்சு சிவசேனா உடச்சிட்டான் என்சிபியை உடச்சிட்டான் காங்கிரஸை வந்து பாதி பேர் தூக்கின்னு போயிட்டான் பிஜேபிக்குள்ளேயே ஏகப்பட்ட சலசலப்பு அதனால் யாராலையுமே கணிக்க முடியாத ஒரு அரசியல் நிகழ்வாக இருந்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் மகாராஷ்டிரா தான் அதில் அந்த அளவில் வந்து அங்கே வந்து காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்போது சீட்டு வருது இவங்களுக்கு இருபது சீட்டு நாற்பத்தெட்டு சீட்டு யூபிக்கு அடுத்து அதிகப்படியாக எண்ணிக்கை உள்ளது வந்து மகாராஷ்டிரா தான் அங்கே இந்த ரிசல்ட் கிட்டத்தட்ட எதிர்பார்க்கப்பட்ட என்ன அளவில் நான் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரிசல்ட் பிஜேபியோட பழைய ஃபிகர் அங்கே அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் என்னமோ ஜெயிச்சாங்க இந்த மாதிரி ஜெயிக்காதுன்னு நினச்சிருந்தேன் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி தான் இருக்கிறது கடந்த பல ஆண்டுகளாக கடந்த நாலு ஆண்டுகளாக மத்திய மகாராஷ்டிரா அரசியல் பிஜேபி செய்த அட்டூழியங்கள் வந்து இன்னைக்கு இந்த அவங்க கடந்த முறை அவர்கள் நினை அவர்களுடைய அந்த இதை வந்து இந்த இதில் குறைச்சிருக்குது அவங்களோட எண்ணிக்கையை குறைச்சிருக்கு பிஜேபியோட ஒரு பவர்ஃபுல்லான அலையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரபாபு நாயுடு நிதிஷ்குமார் தான் நீங்கள் முப்பது சீட் வந்து கம்மியானால் கண்டிப்பாக அவங்க தான் வந்து பேக்கப் பண்ணும் இல்லையா அது அவங்களோட ரோல் என்னவாக இருக்கு நினைக்கிறீங்க ஒருவேளை வந்து முப்பது சீட் துண்டு விழுந்தனா இல்லை இப்போ இருக்க நிலைமைப்படி பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து டூ செவன்டி டூ பிஜேபி கிடலன்றது மட்டும் இப்போ உறுதியாக சொல்ல முடியும் அது வந்து டூ செவன்டி ஒன்னா டூ சிக்ஸ்டியா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவா டூ ஃபிஃப்டியான்னு இப்போ நம்ம லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேச ஆரம்பித்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் உறுதியாக லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு சொல்ல முடியும் டூ செவன்டி டூ தட் இஸ் அ சிம்பிள் மெஜாரிட்டி மேஜிக் மார்க் டூ செவன்டி டூ பிஜேபிக்கு இல்லைன்றது மட்டும் உறுதியாக என்னால் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியுது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆஸ் ஆஃப் நவ் முப்பது சீட்டு துண்டு விழுது அது இன்னும் அடுத்த டூ ஹவர்ஸில் வந்து பை டூ ஓ கிளாக் கிளியர் ஆகிடும் அந்த தேர்ட்டின்றது நேரோ டவுன் ஆகி டுவெண்ட்டி ஆகலாம் டென்னாக கூட ஆகலாம் ஆனால் டூ செவன்டி டூ பிஜேபிக்கு தனி மெஜாரிட்டி வருவதற்கு ஐ திங்க் வாய்ப்புகள் குறைவு தான் எனக்கு தோணுது ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது சீட் அவங்களுக்கு துண்டு விழ வாய்ப்புகள் அதிகம் அது வந்து சந்திரபாபு நாயுடு கிட்டந்தும் நிதிஷ்குமார் கிட்டந்தும் அவங்களுக்கு தே வில் மேக்கப் பட் த பிக் ப்ராப்ளம் வந்து சேலஞ்சர்ஸ் கிட்டேருந்து வெளியில் வர வெளியில
அவருடைய நலத்திட்ட உதவிகளும் குறிப்பாக மதுவிலக்கு விஷயத்தில் நிதிஷ்குமார் காட்டிய உறுதிப்பாடும் பீகாரில் பெண்கள் வாக்குகளை அவர் இத்தனை முறை பல்டி அடித்த பிறகு அவர் பக்கமே தக்க வச்சிருக்கு நாற்பதுல முப்பத்தி நாலு சீட் அவங்க அடிக்கிறாங்கன்னா நிதிஷ் பத்து தடவை பல்டி அடித்த பிறகு அடிக்கிறாங்கன்னா பெண்கள் தான் வந்து அவரை காப்பாற்றியிருக்காங்க இன்னைக்கு நிதிஷ்குமார் மோடிக்கு எதிராக போக மாட்டார் இந்த ஏஜ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு சந்திரபாபு நாயுடுவும் போக மாட்டார் நான் சொல்றது நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கண்டிப்பா மோடிக்கு இந்த முறை கிடைக்க போறது கிடையாது ஆஸ் ஆஃப் நவ் அதிகபட்சம் இருநூத்தி அறுபது வந்து அதிகம் பத்துல இருந்து முப்பது சீட் அவங்களுக்கு துண்டு விழ போகுது இந்த நேரத்தில் மோடிக்கான சேலஞ்ச் வெளியில இருந்து ஆதரிக்கக்கூடிய கட்சிகள் கிட்ட இருந்து வரப்போறது கிடையாது உள்ள இருந்து வரப்போகுது எ தேர்ட் டேம் ஃபார் மோடி வில் பி அ டிசாஸ்டர் வாங்க பிஜேபிக்கு இந்த முறை அது நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க இரநூத்தி அறுபது தான் இப்போ வந்திருக்கு பன்னெண்டு சீட்டு துண்டு விழுதுனா கூட மோடிஸ் வல்லரபல் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதுனா உள்ளுக்குள்ள பிஜேபிக்குள்ளேருந்து அவருக்கு சேலஞ்சஸ் வரப்போகுது ஐ திங்க் அமித்ஷா மோடிக்கு வந்து பெரும் சவால்கள் காத்திருக்கின்றன ஏன்னா கடந்த பத்தாண்டுகளாக அவர்கள் வந்து இந்தியாவை வந்து குஜராத்தை பதிமூன்று ஆண்டுகளும் இந்தியாவை பத்தாண்டுகளும் எந்த விதமான சவால்களும் இல்லாமல் தான் தோன்றித்தனமாக சர்வாதிகார தன்மையில் நடத்தினார்கள் இந்த முறை மோடி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவில் தான் தோன்றித்தனமாக இந்தியாவை மோடியால் ஆள முடியாது என்று நான் உறுதியாக இந்த தீர்ப்பு இப்போ இருக்கக்கூடிய நலமப்படி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பத்துலேருந்து முப்பது சீட்டு தனி மெஜாரிட்டி மோடிக்கு துண்டு விழுது ஃபைன் இட்ஸ் குட் ஃபார் இந்தியன் டெமோக்ரஸ் இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு இது நல்லது காங்கிரஸுக்கு இந்த தீர்ப்பு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் ஃபிஃப்டி டூ இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க இட்ஸ் குட் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் கழித்து இந்தியாவுக்கு இப்போ ஒரு பிரதான எதிர்கட்சி கிடைக்கப் போகிறது நீங்கள் சொன்னது மாதிரி பிஜேபி வந்து கண்டிப்பாக இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மெஜாரிட்டி மார்க் கிடைக்காத எடுத்துக்கிட்டாலுமே உள்ளுக்குள்ள இருந்து பிரச்சனை வரும்னு சொல்கிறீங்களா நம்ம கூட ஏற்கனவே பல பேட்டிகளில் பேசியிருக்கோம் பிஜேபி மெஜாரிட்டி லெவல்னா மோடியே பிரதமராக கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் போகலாம் ஏன்னா ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு இடத்துல ரோல் பண்ணுவாங்க பிளே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பேசியிருக்கோம் இல்லையா மெஜாரிட்டி இல்லைன்னா மோடி பிரதமராக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை அதில் எந்த மாற்று கருத்து இருக்காது இந்த நம்பர்ஸ் போதும் இரநூத்தி நாற்பது என்டிஏக்கு இருக்கக்கூடிய டூ நைன்டி சிக்ஸ் குட் நம்பர் மோடி தலைமையில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது மூன்றாவது முறையாக மோடி தான் பிரதமர் ஆவார் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது பட் த பிக் பட் கடந்த பத்தாண்டுகளாக இந்தியாவை தான் தோன்றித்தனமாக சர்வாதிகார பாதையில் நடத்தியது போல மூன்றாவது ஆட்சி காலத்தில் மோடியால் தான் தோன்றித்தனமாக சர்வாதிகாரமாக இந்தியாவை நடத்த முடியாது சவால் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சவால் வெளியிலிருந்து வரப்போவதில்லை உள்ளே இருந்து வரப்போகிறது மோடியோட மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் பிஜேபி தான் ஆர்எஸ்எஸ் தான் அப்போசிஷன் கிடையாது அப்படித்தான் நான் பார்க்கிறேன் ரைட் சார் அதே போல் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் கைது பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் எலெக்ஷனும் டெல்லி எலெக்ஷனும் தான் காரணம் சொல்லப்பட்டது இல்லையா இப்போ ரெண்டு இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி தான் முன்னிலையில் இருக்காங்க அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆம் ஆத்மி காங்கிரஸ் அலையன்ஸோட கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகல ஒர்க் அவுட் ஆகல குஜராத்தில் வந்து ஸ்வீப் பண்ணிட்டாங்க பிஜேபி அதாவது எதிர்பார்த்ததுங்க பிஜேபி குஜராத் அரசியலை பற்றி அறிந்தவர்களுக்கு இந்த ராஜ்பூட் கால இஷ்யூவெல்லாம் பெருசாக பேசினாங்க ராஜ்பூட்டுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு சமூகம் அவருடைய பெயர் எனக்கு மறந்து விட்டது அவங்க என்ஸ்கஸ் கன்சால்டேட்டடாக வந்து என்மாசா பிஜேபி பக்கம் இருந்தாங்க அதனால தான் தைரியமாக ஆ ராஜ்பூட்ஸ் விஷயத்தில் வந்து இவர் நம்முடைய அமித்ஷா மோடி வந்து அதிகப்படியான அக்ரஸிவான ஒரு ஆட்டிடியூட் அவங்க கையில் எடுத்தாங்க அந்த குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போசிஷன் டோட்டல் கொலாப்ஸ் அதாவது கிளைகளே கிடையாது பல பல கட்சிகளை காங்கிரஸ் உட்பட ஆம் ஆத்மி உட்பட அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து அவங்க அஞ்சு பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டு வந்து லோக்கல் பாடியில் வாங்கினாங்க பட் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து அதை அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியல ஆம் ஆத்மியால் ஓவராலாக ஆம் ஆத்மி காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகல ஏழு சீட் வாங்கி ஒரு சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டராக அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஆறு சீட் அவங்க லீடிங் ஆல்மோஸ்ட் ஏழு சீட்டும் லீடிங் டெல்லி அப்படின்னா வந்து அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு அர்த்தம் எப்பவுமே ஒரு அலையன்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்கு வந்து மேக்ஸ் மட்டும் பார்த்தாது கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ திமுக இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் ஆனால் திமுக முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்குது ட்ரெடிஷ்னலாக இது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அறுபது பர்சன்ட் வராது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நாற்பது பர்சன்ட் கூட வராது ஏன்னா டூ ப்ளஸ் டூ ஜீரோ ஆகும் பாலிடிக்ஸ் ஸோ இந்த எலெக்ஷனோட இன்னொரு முக்கியமான டேக் அவே காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி அலையன்ஸ் ஃபெயிலியர் அது நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க டெல்லியில் நீங்கள் பல முறை சொன்னது மாதிரி வந்து பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் வந்து பிஜேபி சட்டமன்ற தேர்தல் ஆம் ஆத்மி இதுதான் மாற வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்ம நம்ம நினைச்சோம் ஆனால் மக்கள் வந்து
அசம்பிளியில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒய்எஸ்ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் காங்கிரஸ் ஜீரோ பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பதினேழு சீட்டு தான் அவங்க கொடுத்தாங்க ஆறு சீட்டு தான் வந்து பிஜேபி கொடுத்தாரு டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் இஸ் அ குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கர்நாடகாவில் இருபத்தெட்டில் இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இருபது வரைக்கும் வந்திருக்கு லாஸ்ட் டைம் வந்து வாங்கினதை விட காங்கிரஸ் கொஞ்சம் கூட வந்திருக்கு பட் எட்டு சீட்டு தான் காங்கிரஸ் வருது இருபது சீட்டு லாஸ்ட் டைம் வாங்கின இருபத்தஞ்சில் இருபதை வந்து பிஜேபி மெயின்டைன் பண்ணுது ரீட்டைன் பண்ணுதுன்னா இட்ஸ் குட் நம்பர்ஸ் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்து சவுத் வந்து தூக்கி கொடுத்துருக்குன்றது உண்மை அதே மாதிரி ஒடிசாவும் தூக்கி கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவும் த கர்நாடகா அண்ட் ஆந்திரா வந்து பிஜேபிக்கு லிஃப்ட் பண்ணியிருக்குது ஐ திங்க் இந்த எலெக்ஷனோட டேக்கவே யூபியில் பிஜேபியோட சர்வீஸ் சார் நீங்கள் அதை தான் முக்கியப்படுத்தி பார்க்கணும் ஏன்னா யூபி மட்டும் அவங்க தூக்கி இருந்தாங்கன்னா என்ன அவங்க ஃபிகர் முந்நூற்றி முப்பது வரைக்கும் போயிருக்கும் ஓகே அது ஏன்றது தான் வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அது வந்து ஆர்எஸ்எஸ் ஒர்க் பண்ணல யோகிக்கும் மோடிக்கும் சண்டர்லாம் அபத்தமான பேச்சு ஆர்எஸ்எஸ் ஒர்க் பண்ணிலாம் ஒருத்தன் ஓட்டு போடுறதோ போடாமல் இருக்கிறதோ இருக்க போகிறது கிடையாது இல்லை ஹிந்தி பெல் கிரவுண்ட் லெவல் மாநிலங்களில் மாறல எப்படி யூபி மக்கள் மட்டும் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னா வந்து அங்கே உள்ளுக்குள்ளே வந்து வேறு ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கணும் நல்ல கேள்வி அது ஹிந்தி பெல்ட்டில் வந்து மத்திய பிரதேஷ் வந்து இருபத்தொம்போது சத்தீஸ்கர் பதினொன்று நாற்பது அப்படியே தூக்குது சத்தீஸ்கரில் ஒரு சீட்டு தான் காங்கிரஸ் லீடிங் உத்தராகண்டில் எட்டு சீட் அனுமா அப்படியே லீடிங் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பெல்ட்டுக்கே உரிய அந்த கோர் கேரக்டரில் பெரிய மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய யூபியில் மட்டும் எப்படி வந்து அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேலே அவங்க அடிக்கிறாங்க இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அது இது வந்து நீங்கள் வெறும் ஆர்எஸ்எஸ் ஃபேக்டர் சொல்ல முடியாது தேர் ஆர் சம் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஐ திங்க் என்ன காரணம்னு நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கூட ஆகும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்க்கறது இப்பயே சொல்லணும் மோடியோட அத்தாரிட்டி வில் பி அன்ற கொஸ்டின் எழுதி வச்சுக்கோங்க பத்து ஆண்டுகளாக தனக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லை தனக்கு சவால்களே இல்லை என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த மோடி அவர்களுக்கு பெரும் சவால்கள் காத்திருக்கின்றன அந்த சவால்கள் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ்க்கு உள்ளே இருந்து தான் அவருக்கு வரப்போதே ஒழிய வெளியில இருந்து கிடையாது கர்நாடகா வந்து முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டரை பார்க்கப்பட்டது இல்லையா பிஜுவல் ரேவனா அந்த கேஸ் கர்நாடகா தொடர்ச்சி உட்கட்சி முதல் பாஜக எதிராக திரும்பணும் சொன்னாங்க அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகலையோ இல்லை கர்நாடகாவில் வந்து இது வந்து ஒரு ஹாட்கோர் ஹிந்துத்வா ஸ்டேட் தான் அது வந்து சவுத்திலேயே வந்து ஹாட்கோர் ஹிந்துத்வா ஸ்டேட் நம்ம சொன்னோம் ஸ்டேட்டில் அதுவும் அதுவும் ஒன்று ஹாட்கோர்னு சொல்ல முடியாட்டியும் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் ஹிந்துத்வா உள்ள ஒரு ஸ்டேட் வந்து கர்நாடகா இன்ஃபேக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூலேயே வந்து ஆர்எஸ்எஸ்க்கான கிளைகள் வந்து அந்த அந்த பெல்ட்டில் கர்நாடகாவில் அந்த அந்த பெல்ட்டில் வந்து வந்துடுச்சு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேஸ் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்க்கு அங்கே வந்து உண்டு இந்த ஓராண்டு கால சித்தாராமையா அரசுக்கு எதிராக கடுமையான ஆன்டின் கம்பன்சி இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது அதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமாகத்தான் இந்த எலெக்ஷனில் பார்க்கப்படுகிறது எப்படி பார்த்தாலும் கர்நாடகா எலெக்ஷன்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ சர்ப்ரைசிங் இப்போ யூபி வந்து பாஜக கூட்டணி முப்பது இந்தியா கூட்டணி நாற்பத்தி மூணுங்கிறது பெரிய விஷயங்க ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அடி வாங்கியிருக்குது யூபி அடி வாங்கியிருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ கேம் சேஞ்சர் மோடிக்கு தனி மெஜாரிட்டி கிடைக்காம போனது காரணம் யூபி தான் அங்கே வந்து என்ன நடந்ததுன்றது நமக்கு தெரியல இத்தனைக்கும் டபுள் இன்ஜின் சர்க்கார் ஹாட்கோர் ஹிந்துத்வா லெபாரட்டரின்னு நம்ம சொல்லலாம் குஜராத்துக்கு அடுத்தபடியாக ஹாட்கோர் ஹிந்துத்வா லெபாரட்டரியா இதுதான் வந்திருக்கு இப்போ யூபி தான் வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அண்டு கம்பேரட்டிவ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாண்ட் ஆர்டர் மெயின்டெனன்ஸு நலத்து பெண்களுக்கான நலத்திட்ட உதவிகள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டில் எல்லாமே வந்து யூபி முன்னால் தான் வந்துட்டு இருந்தது பட் ஸ்டில் வந்து அவங்க வந்து தோக்குறாங்கன்னா ஐ திங்க் இந்த நேரத்தில் அதுக்கான காரணத்தை நாம் அறுதியிட்டு சொல்லுவது வந்து கடினமானதாக இருக்குது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்ன காரணம் என்பதை கண்டுபிடிக்க சில வாரங்கள் கூட ஆகலாம் ஆனால் நிச்சயமாக இது மோடிக்கு மிகப்பெரிய சவாலை உண்டாக்கி இருக்கிறது மூன்றாவது முறை மோடியின் ஆட்சி காலத்தில் அவருக்கு மெஜாரிட்டி கிடைக்காமல் போனதற்கு யூபி தான் காரணம் இனி வரும் நாட்களில் மோடிக்கான சவால் மிகப்பெரிய அளவில் பாஜக ஆர்எஸ்எஸ்க்கு உள்ளே இருந்து கிளம்பும் என்று நாம் உறுதியாக நம்பலாம் ஃபைனலாக தமிழ்நாடு பற்றி பேசலாம் சார் முப்பத்தொம்போது தொகுதியிலையும் திமுக தான் வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா எங்கே என்ன மாறினாலும் தமிழ்நாட்டில் அது மாற வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னீங்க ஆனால் தருமபுரியில் பார்த்தீங்கன்னா சௌமியா அன்பு மணி வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருக்குன்னு வருது அதே போல் விருதுநகரில் விஜய் பிரபாகரன் லீடிங் போகிறாரு மறுபடியும் இறங்குறாரு இன்னொரு புறம் ஈரோட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக லீடிங் போகுது கொங்கு மக்கள் தேசிய கழகம் வந்து இறங்குது எப்படி மாறும் நினைக்கிறீங்க இப்போ லேட்டஸ்ட் ஃபிகர் வந்து டிஎம
என்ன வெற்றி <laughs> 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 மோடிக்கு மெஜாரிட்டி கண்டிப்பா கிடையாது இப்ப பத்து சீட்டோ பன்னெண்டு சீட்டோ மோடிக்கு குறையதான் போகுது ஒரு சீட்னாலும் முக்கியம் ஒரு சீட்னாலும் முக்கியம் அப்ப நீங்க வந்து இன்க்ளூசிவ் கேரக்டரை கொடுக்கணும்னா பாமக இருந்து ஒருவர் அமைச்சராக கூட ஆகலாம் அந்த வாய்ப்பு சௌமியா அன்புமணிக்கு கூட கிடைக்கலாம் எப்படி பார்த்தாலும் தர்மபுரியில வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அன்புமணி ராமதாஸ் ஜெயிச்சாரு பத்து ஆண்டுகள் கழித்து அவருடைய மனைவி அதே தொகுதியில் வெற்றி பெறுகிறார் பொழுது பாமக ஃபேக்டர் அங்க கடுமையா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குது ஒன் இயர் ஃபேக்டர் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அதுதான் சொல்றேன் அன்புமணி ராமதாஸ் வெற்றி பெற்றதுல பெரிய ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லை அப்போ ஒட்டுமொத்த காஸ்டும் எல்லா கம்யூனிட்டிஸும் வந்து தலித்துகளுக்கு எதிராக ஸ்ட்ரக்சுரலி ஆன்டி தலித் கன்சல்டேஷன் அதனால அவர் ஜெயிச்சார் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம இவங்க ஜெயிக்கிறாங்க பெரிய க பெரிய வேவ் எதுவுமே கிடையாது பெரிய காஸ்ட் கன்சல்டேஷனும் கிடையாது அப்படியும் சௌமியா ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபைன் இது திமுக கவலைப்பட வேண்டிய கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஐ திங்க் டிஎம்கே வந்து முப்பத்தி ஒன்று தாறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுல ஜெயிக்கணும்னா வந்து இந்த தடவை ஒரு தொகுதியை தோத்தாங்கன்னா கூட அவங்க அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் வெரி சீரியஸ்லி தே ஹவ் டு டேக் இட் பிகாஸ் வேர் இப்போ இன்னொன்று ஜெயித்த பிறகு ஒவ்வொரு தொகுதியும் கன்சல்டேட் பண்ணணும் அவங்க வந்து ஆராயணும் என்னென்ன நடந்திருக்குது அப்படின்றது அதை வைத்து தான் நாம் சொல்ல முடியும் எனவே இப்போ லேட்டஸ்ட் ஃபிகர் வந்து டூ இந்தியா பிளா India block, India block 213 நிச்சயமாக இந்திய ஜனநாயகத்துக்கு இந்த தீர்ப்பு நல்லது செயல்பாடுகள் மிக கடுமையான அதிருப்தி அங்க ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இவர் நம்முடைய விஜய் பிரபாகர் முன்னிலை ஐ திங்க் கோயிங் பேக் டு வெயிட் நினைக்கிறேன் டூ அவர்ஸ் தான் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் சிவா ஓகே அப்போ தான் நம்ம உறுதியாக என்ன சொல்ல முடியும் நிறைவாக ஒரே ஒரு கேள்வி தொடர்ச்சியாக வந்து தமிழ்நாட்டில் எதிர்கட்சி வந்து அதிமுக இல்லை நாங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த எலெக்ஷனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சீட் ஜெயிக்கிறது முக்கியம் இல்லை வாக்கு சதவீதம் தான் முக்கியம்னு அண்ணாமலை தொடர்ச்சியா சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா இப்போ வந்து தருமபுரி இந்த வாக்கு சதவீதம் தான் உயரும் போது அது பிஜேபி அலையன்ஸ்ல சேரும்போது அதிமுக கூட அதிகமா போக கூட வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல இல்ல தருமபுரி வந்து பியூர்லி பாமக அலையன்ஸா பார்க்கும்போது அதை கிளைம் இருந்தாலும் பாஜகவுக்கு அதுல கிரெடிட் எடுத்துக்க முடியாது அது பாமக முழுக்க முழுக்க பெரிய ஒரு ராமதாஸ் அவருடைய ஒர்க் ஏன்னா ஆயிரம் குறை சொன்னாலும் வந்து அவருக்கு ஒரு ஷார்ப் பொலிட்டிக்கல் மைண்ட் உண்டு டாக்டர் ராம்தாஸ் சீனியர் பெரியவருக்கு சொல்லு ஐயா ராம்தாஸ் அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் மைண்ட் உண்டு அவருடைய ஷார்ப்னஸ் அதுக்கு கிடைத்த வெற்றி தான் இது பிஜேபியில் சொந்தம் கொண்டாடுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது என்பது தான் என்னுடைய கருத்து பிஜேபி அலையன்ஸ்னு இவங்க எல்லாரும் போடுறாங்க என்டிஏ பிளாக்குன்னு பிஜேபிக்கு பத்து சீட்டில் ஒன்று கூட இல்லை இப்போ நைனர் நாயர் தானே கூட பின்னடைவில் போயிட்டார் பிஜேபி பத்து சீட்டும் தோற்று பிஜேபி அலையன்ஸ் ஒரு சீட்டு ஜெயிக்குதுன்னா அது பிஜேபிக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவு இன்றைக்கு பிறந்த நாள் காணக்கூடிய நண்பர் அண்ணாமலை அவர்கள் அவர் கணிசமான வாக்குகளை அவருடைய தொகுதியில் வாங்குவார் அல்லது அவருடைய கட்சியையாவது ஒரு நான்கு ஐந்து தொகுதிகளை நம்பர் டூ ஸ்லாட் கொண்டு வருவார் என்று நினைத்தோம் அது நிறைவேறவில்லை என்பது தான் யதார்த்தம் தமிழ்நாடோட ரோல் என்ன வரும் திமுக ஒன்றுமே ஆ அது இப்போ பேச முடியாது அதை நாம் பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும் முரசல்ட் முழுதும் வந்த பிறகு தான் அதை பேச தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக விரிவான ஒரு பேட்டி கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி